நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது என்சிசிவ் நாலேஜ் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாடு போலீஸ் எலெக்ஷனுக்கு மெடிக்கல் டெஸ்ட் எப்படிலாம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ என்னென்ன மெடிக்கல் டெஸ்ட்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி என்னென்ன டிஃபெக்ட் இருந்தால் நம்மளை ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் சம்மந்தமாக ஏற்கனவே ஒரு நிறையா வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஏழு வீடியோ கிட்ட போட்டிருக்கேன் அதோட எல்லா லிங்க்ஸையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டில் எப்படி நம்ம டூ ஸ்டார் எடுக்கிறது அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கேன் என்னென்ன எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணணும்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக அந்த ஈவெண்ட்டில் ஒரு ஒன் மந்த் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக அந்த ஈவெண்ட்டில் டூ ஸ்டார் எடுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோ உள்ளே போகலாம் மெடிக்கல் டெஸ்ட் பொறுத்த வரை எதுக்கு பண்ணுதாங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மெடிக்கல் டெஸ்ட்டோட நோக்கம் என்ன இப்போ ஒரு உடம்புன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி டிஃபெக்ட் இருக்க தாங்க செய்யும் முடி உதிரும் அதே மாதிரி பல்லுன்னா சொத்தை ஆகும் பரு வரும் இந்த மாதிரி ஆயிரத்தி எட்டு டிஃபெக்ட் இருக்க தான் செய்யும் ஓ யாருமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபிட்டுன்னு இந்த உலகத்தில் நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த மெடிக்கல் டெஸ்ட் எடுக்க எதுக்கு எடுக்காங்கன்னா இப்போ ஒரு ஜாப்புக்கு போகிறீங்க அந்த ஜாப்பை நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதாவது நல்லா எஃபிஷியண்டாக இந்த ஜாப்பை நீங்கள் செய்ய முடியுமா ட்ரைனிங்லேயும் சரி வாழ்நாள் முழுக்க இந்த ஜாப்பை நீங்கள் எஃபிஷியண்டாக செய்ய முடியுமா அதை பார்க்குறதுக்கு தான் அந்த மெடிக்கல் டெஸ்ட்டு ஆர்மியில் வந்து உங்களுக்கு வேலை வந்து பழு அதுன்னு அதிகமாக இருக்கும் ஆர்மிக்கும் தமிழ்நாடு போலீஸுக்கும் மெடிக்கல் டெஸ்ட்டு வேறு கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆர்மியில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் பட் அந்தளவுக்கு தமிழ்நாடு போலீஸ் செலெக்ஷனில் மெடிக்கல் டெஸ்ட்டில் இருக்குமான்னு பார்த்தா அந்தளவுக்குலாம் இருக்காது இப்போ என்னென்ன மெடிக்கல் டெஸ்ட்லாம் எடுப்பாங்கன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க மெடிக்கல் டெஸ்ட்டு எங்கே எடுப்பாங்க மெடிக்கல் டெஸ்ட்டு எங்கே எடுப்பாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் உள்ள கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஜிஹெச்சில் எடுப்பாங்க அப்படி இல்லாட்டி பக்கத்து டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ள கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் எடுப்பாங்க சரி எத்தனை நாள் நடக்கும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மெடிக்கல் டெஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு மினிமம் ஒரு நாள் ஆகும் ஒரு நாளில் நடத்துவாங்க அதே மாதிரி பேச்சில் ஆட்கள் அதிகமாக இருந்தாங்கன்னா ரெண்டு நாள் நடத்துவாங்க இப்போ என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் எடுக்காங்கன்னு பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துன்னு ஒவ்வொரு டாக்டரும் அவங்கள ஒவ்வொரு ரூம்லேயே போக சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு டெஸ்ட் எடுக்க ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டாக நம்ம வரிசையாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஐ டெஸ்ட்டு கண் போலீஸ் சோதனை பண்ணுவாங்க கண் போலீஸ் சோதனை பொறுத்தவரை இந்த தமிழ்நாடு போலீஸ் செலெக்ஷனில் நூற்றுல பத்து பேர் ரிஜெக்ட் ஆகிருந்தாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஐ சைட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி கலர் பிளைண்ட்னஸ் நிறக்குருடு இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்லேயும் நூற்றுல பத்து பேர் ரிஜெக்ட் ஆகிருந்தாங்க ஸோ முக்கியமாக டிஸ்குவாலிஃபை ஆகுறது இந்த ஐ டெஸ்ட்டில் தான் இதை மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஐ சைட் டெஸ்ட் பண்ண என்ன பண்ணுவாங்க முன்னாடி ஒரு போர்டு இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு வச்சுட்டு இதில் உள்ள லெட்டர்லாம் வாசிக்க சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் கரெக்டாக வாசிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஐ சைட்டு கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இதில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி நிறைய கேள்வி வரும் ஸ்பெக்ஸ் போட்டால் பரவாயில்ல அதை கலத்திட்டு நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் கரெக்டாக வந்தாலும் வந்துடும் அதே அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாலாம் இந்த இதில் இருக்காது ஓரளவுக்கு நீ உங்களுக்கு பார்வை தெரிஞ்சதுன்னா போதும் ரொம்ப ஒன்றும் மங்களாக தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த ஐ சைட்டில் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த கலர் பிளைண்ட்னஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் பிளைண்ட்னஸ் இது பேர் இஸ் இசிகரா டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரில் இந்த கலர் கலராக இருக்கும் அதில் நடுவில் ஒரு லெட்டர் மாதிரி கொடுத்துட்டு இது என்ன லெட்டர்ன்னு கேட்பாங்க இல்லாட்டி அதுக்குள்ளே பிக்சர் இருக்கும் அதை கொடுத்துட்டு என்ன பிக்சர் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க உங்களுக்கு கலர் பிளைண்ட்னஸ் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா இசிகரா டெஸ்ட்டுன்னு ப்ளே ஸ்டோரில் போய் போடுங்க நிறைய ஆப் வரும் அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் வா வா இதே மாதிரி நிறைய ரவுண்ட் ரவுண்டாக வரும் இதை மாதிரி வாசி கற்றுக்கோங்க உங்களால் வாசிக்க முடியலனா உங்களுக்கு கலர் பிளைண்ட்னஸ் இருக்குது அதை சரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ மெடிக்கல் டெஸ்ட்டு பொறுத்தவரை ஐ டெஸ்ட்டு ரொம்பவே முக்கியம் ரிஜெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ ஐ டெஸ்ட் மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன் ஐ டெஸ்ட்டு ரொம்ப திரும்ப திரும்ப முக்கியம்னு சொல்லுதுன்னா இப்போ வந்து போலீஸ் வேலை எடுத்துக்கோங்க நினச்சி பாருங்கள் ஒரு போலீஸ்னால் கண் தான் முதல் ஆகிதான் அவங்க அந்த கண் பார்வையிலே திருடனை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ ஒரு திருடன் இருக்கான்னா அவன் என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருக்கான் என்ன கலர்
அவ்வளோ யாரும் ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ரொம்ப மோசமாக இருக்குது பல் ஃபுல்லாகவே சொத்தையாக இருக்குது அவர் ஆறு பல்லில் காணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ டென்டல் டெஸ்ட்டு அவ்வளோ யாரும் ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க மெயினாக பார்க்க வேண்டியது ஐ டெஸ்ட்டு இயர் டெஸ்ட்டு இது ரெண்டும் தான் அடுத்து பிளட் டெஸ்ட்டு ரத்த பரிசோதனை இந்த பிளட் டெஸ்ட் எதுக்கு பண்ணுவாங்கன்னா உங்களோட குரூப் கண்டுபிடிக்க பிளட் டெஸ்ட் வந்து எப்போவுமே பண்ணுவாங்க இந்த பிளட் டெஸ்ட்டில் வந்து மேக்ஸிமம் யாரும் ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது உயிர் கொல்லி நோய் அந்த மாதிரி ஏதாவது கண்டுபிடிச்சாங்க மட்டும்தான் இந்த பிளட் டெஸ்ட்டில் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது உயிர் கொல்லி நோய் ரொம்ப எச்ஐவி அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ பிளட் டெஸ்ட்டு அவ்வளோ ஒன்றும் இதை நினச்சி ஒரி பண்ணிக்கிட வேண்டாம் அடுத்து வந்து யூரின் டெஸ்ட்டு யூரின் டெஸ்ட் எதுக்கு எடுக்காங்கன்னா காமன் டிசீஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு இப்போ ஏதாவது டயபட்டிஸ் நீரழிவு நோய் சுகர் அந்த மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு யூரின் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அதே மாதிரி ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் கிட்னி இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கும் யூரின் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது சுகர் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஸ்ட்ரைட்டாக ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க மேக்ஸிமம் இந்த இதில் யாருமே ரிஜெக்ட் ஆக மாட்டாங்க யூரின் டெஸ்ட்லலாம் ஆ நம்ம ஃபிசிக்கல் முடிச்சுட்டு அவ்வளோலாம் ஒன்றும் அன்ஃபிட்டாலாம் இருக்க போகிறது இல்லை ஃபிசிக்கல் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாலே மெடிக்கலில் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிட்டு தான் சரியா ஸோ யூரின் டெஸ்ட்டில் அவ்வளோ யாரும் ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அடுத்து டெஸ்ட் ஃபார் மென் இது என்ன ஆண்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு பரிசோதனை பண்ணுவாங்க இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் எல்லா சென்டர்லையும் பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு இது தெரியலை பட் போன வருஷம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பாதி சென்டரில் பண்ணியிருக்காங்க பாதி இதில் பண்ணலை அது ஏன்னு தெரில ஆனால் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா மீதி உள்ள டெஸ்ட் தான் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இந்த டெஸ்ட் ஃபார் மென் இது என்னென்னா உங்களை நியூடா நிற்க வச்சு உங்களோட ப்ரைவேட் பார்ட் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டெஸ்ட்டு வந்து பண்ணலாம் பண்ணாமலையும் இருக்கலாம் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது ஐ டெஸ்ட்டு ஏர் டெஸ்ட்டு டென்டலு பிளட் டெஸ்ட்டு யூரின் டெஸ்ட்டு அதே மாதிரி எக்ஸ்ரே கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களை நிர்வாணமாக நிற்க வச்சு உங்களுடைய டெஸ்டிஸில் அதாவது விதைப்பையில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த விதை வீக்கம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களால் இந்த போலீஸ் ஒர்க்கை சரியாக பண்ண முடியாது அப்படின்னு டாக்டர் டிசைட் பண்ணாங்கன்னா உங்களை டேரெக்டாக ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க பட் இந்த சிங்கிள் டெஸ்டிஸ்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ராப்ளம் வந்து உங்களை இதனால் போலீஸ் வேலை பாதிக்காது அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்கன்னா ஓகே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடுவாங்க பட் நிறைய இடத்துல இது பண்ணலாம் இதை நினச்சும் நீங்கள் அவ்வளோவா ஒரி பண்ணிக்கிட வேண்டாம் அடுத்து வந்து இசிஜி எலக்ட்ரோகாடியோகிராம் உங்களுடைய ஹார்ட் பீட்டு கரெக்டாக நார்மலாக இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி பிளட் ப்ரெஷர் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் இதுலேயும் யாரும் அவ்வளோ ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இதெல்லாமே உங்களோட பிளட் ப்ரெஷரு ஹார்ட் பீட்டு ஹார்ட் பீட் கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நார்மல் ரொம்ப ஹை லெவல் ரொம்ப ஹை லெவலில் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்கள ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க மற்றபடி நார்மலு மீடியம் ஓரளவுக்கு அங்கே இங்கே போயிட்டு வந்துருந்தாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை இசிஜியை யாரும் அவ்வளோ ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அடுத்து எக்ஸ்ரே இருக்குது எக்ஸ்ரே வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது போன் ஃப்ராக்சர் ஆகியிருந்ததுன்னா அதனால் ஏதாவது பெர்ஃபார்ம் கம்மியாகுன்னா இந்த எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்ப்பாங்க எக்ஸ்ரே ஏதாவது பிளேட் வச்சு தச்சுருக்கீங்க பிளேட் வச்சு இந்த போனு ஏதாவது உடஞ்சதை தச் மறுபடியும் ஒட்ட வச்சுருக்கீங்கன்னா அது ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் ஸோ அதுக்குன்னே எக்ஸ்ரே எடுப்பாங்க எலும்பு ஏதாவது ரொம்ப பெண்ட் ஆகிருக்கு ரொம்ப வளைஞ்சிருக்கு ஓரளவுக்கு மேலே வேலையே செய்ய முடியாது அந்த அளவுக்கு மேலே வளைஞ்சிருந்ததுன்னா உங்களால் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதுக்கு தான் எக்ஸ்ரேலாம் எடுத்து பார்க்குங்க அடுத்து இது எல்லாமே இந்த டெஸ்ட் தான் வரிசையாக எடுப்பாங்க இதெல்லாம் ஒரு ரூம்குள்ளே ஒவ்வொரு ரூமாக உங்களை போக சொல்லிட்டு வரிசையாக ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டே வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சரியா இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்கட் கொஸ்டின் அதிகமாக கேட்கப்பட்ட கேள்விகள்லாம் பார்ப்போம் சார் எனக்கு தழும்பு இருக்குது பச்சை இருக்குது அடிப்பட்ட தழும்பு பச்சை குத்தியிருக்கேன் இதுக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்களா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மெடிக்கல் டெஸ்ட்னால் உங்களுக்கு அந்த வேலையை பண்ண முடியுதுன்னா ஓகே ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த போலீஸ் வேலையை பொறுத்தவரை இந்த தழும்பு பச்சை வந்து ஓரளவுக்கு குத்திருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த பச்சை குத்துறது ஏன் ரிஜெக்ட் பண்ணிணாங்கன்னா ஆர்மியில் உங்களுக்கு இந்த பச்சை குத்துறதுனால நோய் வந்து பரவுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் அதே மாதிரி நரம்பு தளர்ச்சி வர்றதுக்கும் சான்சஸ் அதிகம் அதுக்கு தான் ஆர்மியில் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க போலீஸை பொறுத்தவரை ஓகே அக்செப்ட் பண்ணிடுவாங்க பட் ரொம்ப ஒரு அளவுக்கு நெஞ்சு ஃபுல்லாக அதே மாதிரி முத
நீங்கள் இந்த பல் அதான் நான் சொல்லணும் பல் இந்த மெடிக்கல் டெஸ்ட்டு நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி பல்லெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு சொத்தை இருந்ததுன்னா அதை அடைச்சிட்டு போங்க ஏன்னா அவங்க அதை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டாக்டர் செக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இதாக பண்ணுவாங்க அதனால் நீங்கள் பல் க்ளீன் பண்ணிட்டு அதை அடைச்சிட்டு போங்க அதே மாதிரி காதில் வந்து இந்த வேக்ஸு மெழுகு இருந்ததுன்னா அதையும் எடுத்துகிட்டு போங்க எப்போ நீங்கள் செக்கப் மெடிக்கல் செக்கப் போ போகும்போது அடுத்து தோல் சம்மந்தமாக எனக்கு நோய் இருக்குது அலர்ஜி முதுகு ஃபுல்லாக இந்த பரு இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை அவங்கள ரிஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க மற்றபடி இந்த சோரியாசிஸ்லாம் வந்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களால எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது அதே சொரிஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க சோரியாசிஸ்லாம் வந்தால் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா டாக்டர் கன்சிடர் பண்ணால் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க டாக்டர் ஓகே இதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணி இதனால் அவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் வேலைக்கு எந்த பாதிப்பும் வராதுன்னா ஓகே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடுவாங்க அவ்வளோதான் அடுத்து எலும்பு வளைஞ்சிருக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஃபிசிக்கலி ஃபிட்னா ஆல்மோஸ்ட் மெடிக்கலி ஃபிட்டி நீங்கள் இப்போ எலும்பு வளைஞ்சிருக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஓட முடியுதுன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் மெடிக்கலி ஃபிட்டு அதே மாதிரி சிக்ஸ் அஞ்சு மீட்டர் நீங்கள் ரோப் ஏறுறீங்க மெடிக்கலி ஃபிட்டு தான் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஃபிசிக்கலி ஃபிட்னால் நீங்கள் மெடிக்கலி ஃபிட்டு தான் அடுத்து நீரழிவு நோய் டயபட்டிஸ் இருக்குது இந்த என்னென்னா டயபட்டிஸ் வந்து ஒரு இதே கிடையாது நோயே கிடையாது நீங்கள் ஃபிசிக்கல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஃபிசிக்கல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இன்னும் டூ மந்த்ஸ் கிட்ட ஃபிசிக் ஃபிசிக்கல் வந்துடும் ஸோ ஃபிசிக்கல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அதில் நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டு மெடிக்கலில் உங்களுக்கு சுகரு டயபட்டிஸ்னு சொன்னாங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி வரவே வராது ஏன்னா நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக எல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுது இதுன்னு பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டயபட்டிஸ்லாம் ஈஸியாக ரிக்கவர் ஆகிரும் ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் விளையாடும் போது நல்லா பசிக்கும் நல்லா சாப்பிடுவீங்க இந்த சுகர் எல்லாமே இன்சுலின் எல்லாம் கரெக்டாக செக்ரிகேட் ஆகி உங்களுக்கு டயபட்டிஸ்லாம் ஈஸியாக காண முடியும் ஸோ இதை இந்த டயபட்டிஸ் இருந்ததுன்னா ஃபிசிக்கல் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்க்கை பார்த்து நல்லா எக்ஸசைஸு ஒர்க் அவுட்டு டயட் பிளானு எல்லாமே நான் போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இன்னும் ஒரு டூ மந்த்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் வந்துடும் ஸோ டயபட்டிஸ்லாம் ஒரு நோயே கிடையாது ஈஸியாக ரிக்கவர் பண்ணிடலாம் அடுத்து தட்டையான பாதம் முட்டி வளைஞ்சிருக்கு இது வந்து தட்டையான பாதம் எதுக்குன்னா இது ஃபஸ்ட்டு தட்டையான பாதம் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா இப்போ ஒரு லிக்யூடை மிதிக்க சொல்லிட்டு அதை நீங்கள் தரையில் நடக்க சொல்லுவாங்க அந்த மிதிச்சுட்டு தரையில் நடக்கணும் அப்போ நடக்கும்போது உங்களோட கால் வளைஞ்சிருந்ததுன்னா ஓகே ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதே மாதிரி ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் அந்த கால் பாதம் வந்துட்டுனா அது வந்து ஆர்மியில் வந்து அன்ஃபிட் பண்ணிடுவாங்க பட் போலீஸை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு நீங்கள் இதனால் ஏதாவது உங்களுடைய வேலை கெட்டு போகுது இவங்களால் எஃபிஷியண்ட்டாக வேலை செய்ய முடியலன்னா மட்டும்தான் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த தட்டையான பாதம் இருக்கிறவங்களுக்கு வெயிட் அதிகமாக தூக்கிட்டு போக முடியாது அந்த வெயிட் பேலன்ஸ் இருக்காது அதனால தான் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்களால் ரொம்ப முடியாமல் இருந்தால் மட்டும் தான் ரிஜெக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி முட்டி வந்து வளைஞ்சி ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக பண்ண முடியாமல் இருந்தால் தான் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இன்னும் எக்ஸெட்ரா அதே மாதிரி நான் இதில் சொல்லாத விஷயம் டாக்டரே கண்டுபிடிக்காத விஷயங்கள் நோய்கள் எல்லாம் நீங்கள் இன்னும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லி இது சரியாகுமா அது சரியாகுமான்னு கேட்பீங்க ஸோ நான் சொல்ல என்ன நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டாலும் நான் சொல்கிற ஆன்சர் ஒன்று தான் நீங்கள் ஃபிசிக்கலி ஆல்மோஸ்ட் ஃபிட்டு தான் மெடிக்கலி ஆல்மோஸ்ட் ஃபிட்டு தான் நீங்கள் ஃபிசிக்கலில் செலக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா நீங்கள் மெயினாக ரெண்டு விஷயம் தான் பார்க்கணும் ஒன்று ஐ கண் கரெக்டாக இருக்கா ஏன்னா நூற்றுல பத்து பேர் அதில் தான் போகிறாங்க அதே மாதிரி காது கரெக்டாக கேட்குதான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி நீங்கள் மெடிக்கலி ஃபிட்டு ஃபிசிக்கலில் ஈஸியாக செலக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நல்லா பார்த்து பண்ணுங்கள் நீங்கள் ரோப் ஏறும்போது கீழே டப்புன்னு விழுந்துடாதீங்க கயிறு விட்டு சில பேருக்கு அடிபடுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இந்த மெடிக்கல் வரும்போது மட்டும் மெடிக்கல் ஃபிசிக்கல் வரும்போது மட்டும் அடிபடுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி மெடிக்கல் உங்களுக்கு நல்லா எந்த டிசீஸாக இருந்தாலும் ரிக்கவர் ஆகணும்னா மூணு விஷயம் பண்ணுங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா ஓடி ஆடி ஃபிசிக்கலுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதே இது பசியில் சாப்பிடுங்க நல்லா தூங்குங்க இந்த மூணு விஷயம் பண்ணிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய டிசீஸாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக ரிக்கவர் ஆகிடும் மெடிக்கலில் ஈஸியாக ஃபிட் ஆகிடலாம் ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ இனி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ல